Y seguimos hablando de las lluvias, porque a pesar de que fue una mañana parcialmente soleado, aproximadamente a las 12 del mediodía empezó a llover nuevamente y a azotar fuertemente a la ciudad capital y a lugares aledaños. Precisamente nuestro compañero Alfredo Mendoza se encuentra en el sector de Villa Canales, donde también se presenta la alerta, incluso ya se han presentado algunos daños. Alfredo, buena tarde. Antes que nada quiero preguntarte, ¿está lloviendo todavía en el sector? Adelante. Así es, Dania. Así es, Diana, gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes también para todos los televidentes de TN23. En efecto, nos encontramos ubicados en la aldea Santa Inés. Esta está ubicada entre el límite del municipio de San Miguel Petapa y Villacanales. Eh, respondiendo a tu cuestionamiento, en ese momento ya no está lloviendo. Sin embargo, pues, tal y como lo mencionabas, eh, ahora de mediodía, a eso de las 12 del mediodía, empieza una fuerte lluvia. Pues, aparte de la de ayer, que pues, como bien lo indicas, afectó grandemente a los vecinos de esta localidad. Sin embargo, quiero dejarlos con una imagen, una imagen pues que les proporcionará mi compañero Henry Ávila ustedes pueden observar ese caudal del río Platanitos realmente las imágenes son impresionantes vemos como pues grandes corrientes de agua pues han caído a este lugar, las personas desde luego ya están preocupadas me indicaban que lo que ustedes están viendo en este momento en sus pantallas no es ni la mitad de lo que se reportaba ayer por la noche, esto pues por las fuertes lluvias eh, y según me lo ha dicho, el panorama no es nada alentador, si bien es cierto disminuirán un tanto las precipitaciones este fin de semana, las lluvias continuarán la próxima semana y como ustedes lo pueden observar, pues este es el caudal del río Platanitos, desde acá del municipio de San Miguel Petapa y Villa Canales este afluente se dirige precisamente hacia el lago de Amatitlán, nosotros ya hemos hecho un recorrido por ese sector, por el sector del sur del departamento de Guatemala y nos hemos dado cuenta que en efecto también el nivel del lago ha crecido esto pues seguirá aumentando mediante pues las lluvias sigan también creciendo y pues como les comentaba acerca de la preocupación de los vecinos ya que en algunas partes pues el muro se ve un tanto debilitado, eso es lo que les preocupa a ellos debido a que esta fuente pues cada vez va creciendo más y conforme pues las lluvias vayan incrementando pues la preocupación aumenta también para ellos. No sé si tienes alguna pregunta en el estudio Diana. Alfredo, nos estás mostrando esas imágenes de Río Platanitos, brevemente tienes conocimiento cómo está la situación en Playa de Oro que también estaba en riesgo por la crecida de Platanitos. Así es, eh, como lo mencionaba, hemos también platicado con algunos vecinos de Amatitlán, eh, en un sector conocido como La Vuelta al Lago. Están preocupados debido a que pues, el nivel del lago de Amatitlán ha aumentado, sin embargo, las personas que más están preocupadas son las personas que viven eh, pues, en los alrededores de la frente del río Platanitos. Ustedes pueden observar, se trata de una corriente muy fuerte. Platicábamos nosotros con mi compañero Henry Ávila, que pues si alguna persona, Dios no lo quiera, cae en estas aguas, pues eh, no contaría la historia debido a que pues es una corriente profunda y es una corriente que va muy rápido. Fácilmente una persona podría impactar contra los muros y las piedras que arrastra muy fácilmente este río. Y es que pues nos hemos dado cuenta que todo esta fuente viene incluso desde la ciudad de Guatemala. Tenemos conocimiento que en el centro está lloviendo esta agua pues por medio de los tragantes y los drenajes viene a desembocar al sur, posteriormente hacia el lago de Matitlán, y es lo que estamos viendo precisamente en este momento, el fuerte, eh, pues el fuerte afluente que pasa sobre este pues, puente donde nos encontramos ubicados en la aldea Santa Inés, el límite entre el municipio de San Miguel Petapa y Villacanales. Vamos a estar recorriendo sectores aledaños desde luego para trasladarles a ustedes información de primera mano y que conozca qué es lo que está pasando. Nosotros pues también estamos un poco impresionados y consternados con la preocupación de los vecinos, ya que indica que no se necesita una tormenta tropical o un huracán, incluso no se necesita ningún fenómeno natural para que pues, se ponga en evidencia la precariedad y sobre todo pues eh, cómo viven las personas y que por supuesto están anuentes algunos a sufrir algunos daños por estas lluvias que están azotando el país. Diana, ese reporte que tengo hasta el momento, yo regreso contigo a Estudios Centrales. Buenas tardes.